给班主任打一电话。我打过了，人家都不知道。这都几点了？孩子他能去，能去哪儿呢？这怎么办呀、啊？哎，哎，你就别接电话了，这时候。那个有事儿啊。啊，明明在你那儿呢。凯旋的大学同学，哦，就是 Echo 啊。啊，凯旋呢？这儿呢啊。啊，我去要两杯冰水。坐坐坐坐坐。哎，赶紧喝杯水压压惊，给我们俩吓坏了。真是的，你怎么回事？不等爸爸来接你啊？你怎么回事？怎么不来是救我？孩子，爸爸不是在医院做手术耽误了一会儿吗？哎呀，你别怪孩子呀，你真是。我去医院找林大夫，他们说在你办公室呢。结果我进去一看，你手机一直在亮着。然后我一看，是明明学校老师发来的短信，说孩子没人接，护士说你在做手术。我一想，那不能让孩子等啊，所以我就先去接了。让你们虚惊一场啊！明明啊，妈妈跟你说啊，下次就算爸爸没来接你，你也不能跟陌生人走，知道吗？太危险了，跟老师在一起，听见没有？听见没有？嗨，别怪明明了，就我也不能算是陌生人是吧？嗯，也是，这陌生人也看不见你手机短信呀。对，要是不看见手机短信，就接不了孩子啊。得谢谢艾克啊，跟我还客气。哎，凯旋以前老跟我提起你。是吗？说你以前是班花是吧？学校的风云人物，嗨，都是这学校里他们瞎传的，没有嫂子漂亮。看看这班花吧，嘴还甜，会说话。你们俩就别互相夸了哈。其实，在学校那会儿，我是班花哈。哎，怎么了？爸，你怎么了？你怎么了？哎，哎，这是阿姨给你买的。艾克阿姨比你们对我还好呢，她又带我买玩具，又带我吃好吃的。那你不好好谢谢阿姨？谢谢阿姨。别客气，你说我给孩子买的玩具，你还让她说谢谢，真是。哎，要不这样吧，啊，等哪天啊，刘主任没事的时候有空，咱们四个聚聚，谢谢人家接孩子，这多大一情啊！不用交流向前，我跟他都没有关系了，咱自己吃，我请客。没关系了啊！哎，你不一直帮人调节来着吗？还撮合，怎么给调节分了？那也不能要啊！不不不，这事儿不怪凯旋，怪刘向前，是他自己咎由自取。哦、嗯，哎呀，也是，这两个人的事儿哈，感情的事儿，这犯人真是插不上嘴。你看吧，有的看起来特般配的，他反正还在不了一起；有的不被看好的吧。他还能相濡以沫，是吧？是，嫂子说的对。哎呦，飞机看着真不错，这个是哪儿？这看像像是像美美美国产的。嗯，这怎么样，明明？你研究明白了没有？吃饭了。炸酱面，来，我给你弄。
今儿挺奇怪的。你说我爸、裴阿姨还有我弟弟干嘛去了？这会儿还没回来呢。嗯。哦，还有大小友呢。今儿这事儿啊，我知道我不对。下次我都想好了，我买一闹表就放在我办公室，啊，绝对不会再耽误明明这个时间了，啊，我肯定注意这种事儿绝不会再出现，啊。哎，可跟你们那刘主任分手了。今天不是挨着跟咱们俩一块说的这事吗？你怎么这么问我呀？他们俩分手不会是因为你吧？话说，怎么会因为我呢？那他为什么要跟你接孩子呢？丽丽，同事之间帮忙接个孩子，这有什么可说的呀？哎，可是你同事吗？你看，好，就算不是同事，好吧，老同学不能帮忙接个孩子吗？有什么奇怪的呀？这很奇怪呀，你同学多了，张三李四怎么不帮你接孩子，非是他呢？接个孩子这有什么可说的呀？他帮咱们接了孩子了，咱们感谢他不就完了吗？什么完了呀？不是你们俩私底下是不是有交流啊？有什么交流啊？你怎么把我？弄个特务似的你，我一点都不想像特务，但是怎么今天你没去，他就去了呢？我告诉你，一个幸福的女人绝对不会猜疑自己的老公，真的。你就像原来那样相信我、信任我，一点问题都没有。我也特别想相信你啊，但是我就奇怪他为什么。你不要钻牛角尖好不好？我也发现了，自从艾克这个人出现在咱们的生活中以后，你就跟我老是是怀疑、猜忌、老乱想。你不要这样。我也纳闷，他怎么就突然出现了呢？他怎么突然出现？你应该问他爸、他妈，他怎么出现的？我哪知道他怎么出现的？哎，哎，裴阿姨，啊，吃了没？凯旋，我吃过了。啊，你们才吃啊！嗯，丽丽，对凯旋好点儿啊。哦